భారతదేశాన్ని కుదిపేసిన కాపిట్ స్కామ్ గురించి మీకు తెలుసా టూ థౌజండ్ నైన్లో జరిగిన సత్యం స్కామ్ భారతదేశంలోని అతి పెద్ద కాపరేట్ స్కామ్స్లో ఒకటిగా ప్రకటించబడుతుంది ఇది భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క పరాజయం అ డిబాకల్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫినాన్షియల్ సిస్టమ్గా అనొచ్చు అండ్ సాంస్క్రిట్లో సత్యం అంటే ద ట్రూత్ సత్యం ఒకప్పుడు భారతదేశంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న కంపెనీలలో ఒకటి సత్యం స్కామ్లో అకౌంట్స్ మిస్రిప్రజెంటేషన్ జరిగింది పోర్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఫ్రాడ్యులెంట్ ఆడిటింగ్ లాంటివి చాలా జరిగాయి సింప్లీ ఇప్పుడు వారు కంపెనీ ఫినాన్షియల్ హెల్త్ గురించి అబద్ధాలు చెప్పారు ఏడు వేల కోట్ల కంటే ఎక్కువ మోసం జరిగిందని తెలిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు అండ్ ఇమీడియట్ రెస్పాన్స్లో ఇన్వెస్టర్స్ పద్నాలుగు వేల కోట్లు నష్టపోయారు ఎందుకంటే సత్యం షేర్స్ ఒకే రోజు దాదాపు ఎనభై శాతం పడిపోయాయి బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఇండెక్స్ ని సెవెన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ వరకు తగ్గించింది ఇప్పుడు మీరు ఇలాంటి ఫ్రాడ్స్ జరగకుండా ముందే ఐడెంటిఫై ఎలా చేయొచ్చు అని ఆలోచించవచ్చు కాబట్టి ఈ రోజు ఈ వీడియోలో ఫ్రాడ్ ని గుర్తించడంలో మీకు సహాయపడే ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రేషియో గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఇక్కడ మేము ఈ రేషియో ఏంటి బేసిక్స్ నుంచి దాన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ప్లస్ ఈ రేషియోని రకరకాల సెక్టర్స్ కి అప్లై చేసి చూద్దాం బట్ బిఫోర్ దాట్ యు నో వాట్ యూ షుడ్ డూ గ్రో యూట్యూబ్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పర్సనల్ ఫైనాన్సెస్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి సంబంధించి ఎంతో ఇన్ఫర్మేషన్ ఎన్నెన్నో వీడియోస్ ఇక్కడ ఉంటాయి నా లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే కంపెనీస్ తమ బుక్స్ ని ఎలా మానిపులేట్ చేస్తారు సో కంపెనీస్ తమ బుక్స్ ని అనేక విధాలుగా మానిపులేట్ చేసే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని కంపెనీస్ చాలా అగ్రెసివ్ గా రెవెన్యూ రికగ్నైజ్ చేసే పాలసీస్ ని ఫాలో అవుతారు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే కంపెనీ వారి రెవెన్యూ ని ఇన్ఫ్లేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు ఛానల్ స్టఫింగ్ ఎక్స్టెండెడ్ క్రెడిట్ పీరియడ్స్ లాంటి స్టెప్స్ తీసుకుని కంపెనీస్ తమ రెవెన్యూ ని ఇన్ఫ్లేట్ చేస్తాయి సో ఛానల్ స్టఫింగ్ అంటే ఏంటి ఛానల్ స్టఫింగ్ ప్రాసెస్లో కంపెనీ తమ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్స్లో నార్మల్గా సేల్ అయ్యే ప్రోడక్ట్స్ కంటే ఎక్కువ ప్రోడక్ట్స్ని రీటైలర్స్కి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్కి డంప్ చేసేస్తుంది రిపోర్టింగ్ పీరియడ్కి ముందు ఆ ప్రోడక్ట్కి సంబంధించిన సేల్స్ని పెంచడానికి ఈ ప్రాసెస్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ కంపెనీ ఉందని తీసుకుందాం ఆ స్మార్ట్ ఫోన్ కంపెనీ సాధారణంగా తమ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్కి మరియు రీటైల్ రీటైలర్స్కి థౌజండ్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ని సప్లై చేస్తుంది అయితే ఈ కంపెనీ దాని సేల్స్ నంబర్స్ని పెంచడానికి తమ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్కి మరియు రీటైలర్స్కి ఒక మంత్లో త్రీ థౌజండ్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ని సెల్ చేసింది అనుకుందాం ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అన్ని స్మార్ట్ ఫోన్స్ని మార్కెట్లో సెల్ చేయలేరు ఎందుకంటే వాళ్ళు సాధారణంగా సెల్ చేయగలిగింది కేవలం థౌజండ్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ మాత్రమే తద్వారా కంపెనీ టూ థౌజండ్ స్మార్ట్ ఫోన్ సేల్స్ని ఎక్సెస్గా సేల్స్ చూపించగలిగింది కానీ మొత్తం ప్రాసెస్లో కేవలం థౌజండ్ స్మార్ట్ ఫోన్సే సెల్ చేయబడతాయి కాబట్టి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ నెక్స్ట్ మంత్లో వారు రిసీవ్ చేసుకున్న టూ థౌజండ్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఏవైతే ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయో అవి కంపెనీకి రిటర్న్ చేసేస్తారు సో కంపెనీ ఇలా చేసే ప్రాసెస్లో త్రీ థౌజండ్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ని సేల్స్గా చూపించగలిగింది సమ్ టైమ్స్ ఇయర్ ఎండ్లో ఇది వారి సేల్స్ నంబర్స్ని ఆర్టిఫిషియల్గా పెంచి ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ షేర్ హోల్డర్స్ని తప్పుదారి పట్టిస్తుంది అదేవిధంగా ఎక్స్టెండెడ్ క్రెడిట్ పీరియడ్ని కూడా అందించే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి తద్వారా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ని గెలుచుకోవచ్చు అండ్ సేల్స్ పెంచుకోవచ్చు అని కంపెనీస్ భావిస్తాయి ఇటువంటి మా ప్రాక్టీసెస్ అక్రూవల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ నుండి బెనిఫిట్ పొందుతాయి దీంట్లో కంపెనీస్ యాక్చువల్ పేమెంట్స్ రిసీవ్ చేసినా చేసుకోకపోయినా రెవెన్యూ రికగ్నైజ్ చేయాల్సింది ప్రాఫిట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ సేల్ ఇన్వాయిసెస్ ఇష్యూడ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక హండ్రెడ్ రూపీస్ సేల్ చేశాను అనుకుందాం నాకు ఇంకా కస్టమర్ నుంచి క్యాష్ రాలేదు కానీ ఈ యొక్క అక్రూవల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ వల్ల నేను ఆ హండ్రెడ్ రూపీస్ సేల్స్ని ఖచ్చితంగా రికార్డ్ చేయాల్సింది రెవెన్యూ రికగ్నైజ్ చేయాల్సింది సో కంపెనీస్ ఈ యొక్క నోషనల్ ప్రాఫిట్స్ని క్యాష్ ప్రాఫిట్స్గా ట్రాన్స్లేట్ చేయలేకపోయినప్పుడే మనకి యాక్చువల్ ప్రాబ్లం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు మోసాలని ఎలా గుర్తించగలరు దీనికే ఒక రేషియో ఉంది అదే సిఎఫ్ఓ బై ఈబిఐటిడిఏ సిఎఫ్ఓ బై ఎబిటా అంటే క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ టు అర్నింగ్స్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ టాక్సెస్ అప్రిసియేషన్ అండ్ అమౌంటైజేషన్ కాబట్టి ఈ రేషియో గురించి వివరంగా అర్థం చేసుకోవాలి బట్ అర్థం చేసుకునే కన్నా ముందు ఫస్ట్ సిఎఫ్ఓ అంటే ఏంటి క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్
క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ అంటే కంపెనీ తమ కోర్ ఆపరేషన్స్ నుంచి జనరేట్ చేస్తున్న క్యాష్ ఫ్లో అని అర్థం కంపెనీ గూడ్ సెల్ చేయొచ్చు సర్వీసెస్ రెండర్ చేయొచ్చు ఇన్వెంటరీ మేనేజ్ చేస్తుంది కస్టమర్స్ నుండి పేమెంట్స్ కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది అలాగే సప్లయర్స్కి పేమెంట్స్ చేస్తుంది ఎంప్లాయీస్కి శాలరీస్ ఇస్తుంది అండ్ ఆల్ దాట్ ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ కోర్ ఆపరేషన్స్ అనేది కంపెనీని నడపడానికి అండ్ రెవెన్యూ జనరేట్ చేయడానికి అవసరమైన డే టు డే బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ అనమాట కోర్ ఆపరేషన్స్ నుంచి క్యాష్ ఫ్లో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఫస్ట్లీ ఫర్ దిస్ పర్పస్ ప్రాఫిట్స్ బిఫోర్ ట్యాక్సెస్తో స్టార్ట్ చేస్తాం అండ్ దెన్ డెప్రిసియేషన్ అండ్ అమోటైజేషన్ వంటి నాన్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్ని యాడ్ బ్యాక్ చేస్తాం ఇంట్రెస్ట్ కూడా యాడ్ బ్యాక్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఇవి ఆపరేషన్స్ నుంచి వచ్చే డైరెక్ట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ కావు కాబట్టి ఇది ఫైనాన్స్ యాక్టివిటీ కాబట్టి అలాగే ఎటువంటి డివిడెండ్ ఇన్కమ్స్ ఉన్న వాటిని డిడక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే డివిడెండ్స్ అనేవి కంపెనీ యొక్క కోర్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ నుంచి జనరేట్ అయ్యే క్యాష్ ఫ్లో కాదు ఇప్పుడు మనము వర్కింగ్ క్యాపిటల్లో చేంజెస్ చూడాలి అంటే కరెంట్ అసెట్స్ కరెంట్ లైబిలిటీస్ ఇవి కూడా గ్రాస్ క్యాష్ ఫ్లో నుంచి డిడక్ట్ చేస్తాం ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ కావచ్చు ట్రేడ్ పేయబుల్స్ కావచ్చు ఇన్వెంటరీస్లో ఇంక్రీస్ అండ్ డిక్రీసెస్ కావచ్చు బట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్లో చేంజెస్ని మనం గ్రాస్ క్యాష్ ఫ్లో నుంచి ఎందుకు డిడక్ట్ చేస్తున్నాం కంపెనీ ఆపరేటింగ్ సైకిల్తో అసోసియేట్ చేయబడిన క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అండ్ క్యాష్ అవుట్లో చేయడానికి ఇది జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది అని అనుకుందాం అంటే ఏంటి కంపెనీ అయితే సేల్స్ చేసింది కానీ ఇంకా పేమెంట్స్ కలెక్ట్ చేసుకోలేదు అదేవిధంగా ఇన్వెంటరీస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి అనుకుందాం అంటే ఏంటి కంపెనీ ఇంకా సెల్ చెయ్యని గూడ్స్ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్స్ని హోల్డ్ చేసింది సో అక్కడ క్యాష్ బ్లాక్ అయింది అని అర్థం సో ఇవి కూడా క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అండ్ క్యాష్ అవుట్లోకి బాగానే ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అందువల్ల ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ అండ్ ఇన్వెంటరీస్లో ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీస్ని కూడా మనము క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ పర్పసెస్ కోసం కన్సిడర్ చేయాలి చివరికి మీరు క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ నుంచి క్యాష్ ఫ్లో అరైవ్ అవ్వడానికి ట్యాక్సెస్ని కూడా డిడక్ట్ చేయవలసి వస్తుంది ఒక కంపెనీ ఆపరేషన్స్ నుండి పాజిటివ్ క్యాష్ ఫ్లోని గనక కలిగి ఉన్నట్లయితే అది తమ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ కొనసాగించడానికి అండ్ బిజినెస్లో తిరిగి రీఇన్వెస్ట్ చేయడానికి తగినంత క్యాష్ జనరేట్ చేస్తోంది అని అర్థం మరోవైపు ఒక కంపెనీ క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ నెగిటివ్ ఆపరేషన్స్ నెగిటివ్ ఉంటే గనక దాని ఆపరేషన్స్ని కొనసాగించడానికి లేదా దాని కోర్ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ నుంచి తగినంత క్యాష్ ఫ్లోస్ జనరేట్ చేయలేకపోతుంది అని అర్థం ఇది ఒక సమస్యకు ఇండికేషన్ మొత్తం మీద కంపెనీ యొక్క ఫైనాన్షియల్ హెల్త్ అండ్ సస్టైనబిలిటీని అంచనా వేయడానికి ఇన్వెస్టర్స్కి ఆపరేషన్స్ నుంచి జనరేట్ అయ్యే క్యాష్ ఫ్లో ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ మెట్రిక్ నావ్ ఆపరేషన్స్ నుంచి క్యాష్ ఫ్లో ఏమిటో మనకు అర్థమైపోయింది నెక్స్ట్ డినామినేటర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అదే ఎబీటా ఎర్నింగ్స్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ ట్యాక్సెస్ డెప్రిసియేషన్ అండ్ అమోటైజేషన్ మేము ఎబీటా దాన్ని కోర్ ఆపరేషన్స్ నుంచి ఒక కంపెనీ జనరేట్ చేసే ప్రాఫిట్ అని చెప్పొచ్చు బేసికలీ ఇది ఇంట్రెస్ట్ ట్యాక్సెస్ డెప్రిసియేషన్ అండ్ అమోటైజేషన్ లాంటి ఎక్స్పెన్సెస్ని ఎక్స్క్లూడ్ చెయ్యగా కంపెనీకి వచ్చిన ప్రాఫిట్ అనమాట కంపెనీ ఫినాన్షియల్ హెల్త్ అండ్ క్యాష్ ఫ్లోని జనరేట్ చేసే అబిలిటీని మెజర్ చేయడానికి ఇది ఒక వాల్యుబుల్ మెట్రిక్ ట్యాక్సెస్ కట్టడం మనీ బారో చేసిన దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ కట్టడం అసెట్స్ యొక్క వేర్ అండ్ టేర్ పైన డెప్రిసియేషన్ లేదా అమోటైజేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అనేవి వాటికి సంబంధించిన డైరెక్ట్ కాస్ట్లు కావు కాబట్టి వీటిని మనము డిడక్ట్ చేస్తేనే ఒక కంపెనీ తన కోర్ ఆపరేషన్స్ నుంచి ఎంత ప్రాఫిట్స్ ఎర్న్ చేసిందో మనకి తెలుస్తుంది సో ఇది కంపెనీ ఆపరేటింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఒక క్లియర్ పిక్చర్ని అందిస్తుంది అండ్ ఇన్వెస్టర్స్కి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు సిఎఫ్ఓ అండ్ ఎబీటా అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకున్నాం అయితే ఈ రేషియో మనకేం చెప్తుందో కూడా నేర్చుకోవాలి ఒక ఫేమస్ కొటేషన్ ఉంది టాప్ లైన్ ఇస్ వానిటీ బాటమ్ లైన్ ఇస్ శానిటీ అండ్ క్యాష్ ఇస్ ది అల్టిమేట్ రియాలిటీ కాబట్టి హయ్యర్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ రిటర్న్స్ రేషియో కలిగి ఉన్న అనేక కంపెనీస్ ఉండవచ్చు అయితే ఈ ప్రాఫిట్స్ని కంపెనీస్ క్యాష్గా మార్చుకుంటున్నాయా మార్చుకోగలుగుతున్నాయా ఇదే మనం ఆన్సర్ చేయాల్సిన అతి పెద్ద క్వశ్చన్ కాబట్టి సిఎఫ్ఓ బై అబీటా రేషియో అనాలిసిస్ చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోతుంది సిఎఫ్ఓ బై ఎబీటా బేసికల్లీ కంపెనీ తన ఎబీటా నుండి ఎంత క్యాష్ ఫ్లోని జనరేట్ చేయగలదో మనకి చెప్పే ఒక
నేషనల్ ప్రాఫిట్స్ ని క్యాష్ ప్రాఫిట్స్ గా కంపెనీ మార్చగలదా అని మనం చెప్పగలుగుతాం ప్రతి ఇండస్ట్రీకి ఈ సిఎఫ్ఓ ఎబిటా రేషియో ఒకేలా ఉంటుందా అంటే ఆన్సర్ ఇస్ నో ఒక ఐడియల్ సిఎఫ్ఓ ఎబిటా రేషియో అనేది ఏ కంపెనీకి కానీ ఏ ఇండస్ట్రీకి కానీ స్టాటిక్ ఉండదు కంపెనీ టు కంపెనీ మారుతుంది ఇండస్ట్రీ టు ఇండస్ట్రీ మారుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కన్స్యూమర్స్ కి డైరెక్ట్ గా సెల్ చేసే కంపెనీస్ ఉంటాయి డి టు సి మోడల్ అది హై సిఎఫ్ఓ బై ఎబిటా రేషియో ని కలిగి ఉంటాయి ఎందుకంటే వారు చాలా తక్కువ ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ లేదా ఇన్వెంటరీ కలిగి ఉంటారు ఇక్కడ ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ అనేది కస్టమర్స్ క్రెడిట్ పై పర్చేస్ చేసిన ప్రోడక్ట్స్ లేదా సర్వీసెస్ కోసం కంపెనీకి పే చేయాల్సిన అవుట్ స్టాండింగ్ బిల్స్ అనమాట అంటే కంపెనీ ప్రోడక్ట్ సెల్ చేసేసింది సర్వీసెస్ సెల్ చేసేసింది కానీ ఇంకా కస్టమర్స్ నుంచి డబ్బులు కలెక్ట్ చేసుకోలేదు దాన్ని ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ అంటాం కంపెనీస్కి ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అసెట్ ఇది ఫ్యూచర్లో రాబోయే మనీ ఎంత ఉందో అది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూస్తున్నారు అనుకుందాం మీరు అక్కడ సినిమా కోసం పే చేయాలి నేను రెండు లేదా మూడు నెలల్లో పే చేస్తాను అనగలరా అనలేరు అప్పటికప్పుడు కంపెనీకి మనం క్యాష్ ఇచ్చేయాలి అటువంటి కేసెస్లో ఈ కంపెనీస్ యొక్క ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి అలా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సలోన్కి వెళ్ళి సర్వీసెస్ రిసీవ్ చేసుకున్నారు అనుకుందాం మీరు అప్పటికప్పుడు డబ్బులు కట్టేయాలి సో సలోన్కి కూడా ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ ఉండవు నెక్స్ట్ నెగ్లిజిబుల్ అందువలన హై సిఎఫ్ఓ బై ఎబిటా రేషియోని కలిగి ఉంటారు మరోవైపు హై ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ని కలిగి ఉన్న లేదా తమ కంపెనీస్ వద్ద చాలా ఇన్వెంటరీ ఉంది అని చెప్పే కంపెనీస్కి ఈ సిఎఫ్ఓ బై ఎబిటా రేషియో చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోల్సేల్ కంపెనీస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇవి తమ ప్రోడక్ట్స్ ని డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కి అండ్ రీటైలర్స్ కి సప్లై చేస్తారు సో ఇది ఒక సప్లై చేయని కలిగి ఉన్న కంపెనీస్ సో ఇలాంటి హోల్సేల్ కంపెనీస్ నార్మల్ గా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కి లేదా రీటైలర్స్ కి క్రెడిట్ పీరియడ్ ఇస్తారు అది థర్టీ డేస్ కావచ్చు నైంటీ డేస్ కావచ్చు అప్పుడప్పుడు వన్ ఎయిటీ డేస్ కూడా కావచ్చు కంపెనీ తమ కస్టమర్స్ నుండి పేమెంట్ కోసం వెయిట్ చేస్తానే ఉంటది సో ఇలాంటి కంపెనీస్ కి ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ చాలా హై ఉంటాయి సో కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ హెల్త్ గురించి అక్యురేట్ పిక్చర్ ని పొందడానికి అదే ఇండస్ట్రీలో ఈ రేషోని ఇతర కంపెనీస్ తో కూడా కంపేర్ చేయాల్సి వస్తుంది ఐడియల్లీ తమ ఎబిటాలో సిక్స్టీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ మనీని క్యాష్ ఫ్లోగా మార్చుకోగల కంపెనీస్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లో తక్కువ మనీని బ్లాక్ చేస్తున్నట్టు కాబట్టి ఫైనాన్షియల్ గా స్ట్రాంగ్ గా కన్సిడర్ చేయబడతాయి ఇప్పుడు ఇదే ఎబిటా ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం నెట్ ప్రాఫిట్స్ లేదా ట్యాక్సెస్ ఆఫ్టర్ ప్రాఫిట్స్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాం అని మీరు క్వశ్చన్ చేయొచ్చు ఆన్సర్ చాలా సింపుల్ అండి ఎందుకంటే నెట్ ఇన్కమ్ అది ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్సెస్ అదర్ ఇన్కమ్ ద్వారా ఇంపాక్ట్ అవ్వబడుతుంది అండ్ ఇవన్నీ నాన్ కోర్ బిజినెస్ యాక్టివిటీస్లో ఒక భాగం అందువల్ల కంపెనీస్ క్యాష్ లో పర్ఫార్మెన్స్ ని కంపేర్ చేయడానికి డిఫికల్ట్ అయిపోతుంది సిఎఫ్ఓ బై ఎబిటా రేషియోలో ఎబిటా ని డినామినేటర్ గా యూజ్ చేయడం ద్వారా మనం కంపెనీ యొక్క కోర్ ఆపరేటింగ్ క్యాష్ లో జనరేటింగ్ అబిలిటీని బాగా అర్థం చేసుకుంటాం ఎందుకంటే ఎబిటా నాన్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ని అలాగే నాన్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ ని కూడా ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తుంది అండ్ వివిధ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ కంపెనీస్ లో ఆపరేటింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ యొక్క మరింత స్టాండర్డైజ్డ్ మెషర్ మనకి అందిస్తుంది So now, ideal CFO by EBITDA ratio ఏమిటో మీకు తెలుసా భారతదేశంలోని వివిధ ఇండస్ట్రీస్ లో వేరు వేరు సిఎఫ్ఓ బై ఎబిటా రేషియోస్ ని కలిగి ఉన్నాయి అవే ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినట్లు ఐడియల్ గా కంపెనీకి సిఎఫ్ఓ బై ఎబిటా రేషియో సిక్స్టీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువగా కలిగి ఉండాలి అది ముఖ్యంగా బి టు బి బిజినెస్ లో అదే బి టు సి బిజినెస్ లో అయితే సెవెంటీ పర్సెంట్ రేషియో ని కలిగి ఉండాలి కాబట్టి వివిధ ఇండస్ట్రీస్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ ని ఇప్పుడు మనం స్క్రీన్ మీద చూద్దాం ఫస్ట్ క్యూఎస్ఆర్ సెక్టర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అంటే క్విక్ సర్వీస్ రెస్టారెంట్ సెక్టర్ అనమాట ఈ సెక్టర్ లో హై సిఎఫ్ఓ బై ఎబిటా రేషియో కలిగి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ కస్టమర్స్ అక్కడికక్కడ తినేసి ఇమీడియట్ గా క్యాష్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి సో కంపెనీ చేసిన సేల్స్ కి రిసీవబుల్ పీరియడ్ నెక్స్ట్ నెగ్లిజిబుల్ ఉంటుంది తద్వారా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లో తక్కువ క్యాష్ బ్లాక్ అయి ఉంటుంది సో మనం స్క్రీన్ మీద చూడబోయే కంపెనీస్ లో ఫస్ట్ కంపెనీ జూబ్లే ఫుడ్ వర్క్స్ లిమిటెడ్ ఈ కంపెనీ యొక్క సిఎఫ్ఓ బై ఎబిటా ఎయిటీ వన్ పర్సెంట్ దేవ్యాని ఇంటర్నేషనల్ నైంటీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ వెస్ట్ లైఫ్ ఫుడ్ వర్ల్డ్
ఇప్పుడు మనము క్యాపిటల్ గూడ్స్ ఇండస్ట్రీని చూద్దాం స్క్రీన్ పై చూస్తున్నాం కంపెనీస్ ఫస్ట్ కంపెనీ అపార్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ యొక్క సిఎఫ్ఓ బై బీటా రేషియో ఫార్టీ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ ఎల్కే ఎక్విప్మెంట్స్ లిమిటెడ్ యొక్క సిఎఫ్ఓ రేషియో ట్వంటీ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ భారత్ ఫార్జ్ లిమిటెడ్ రేషియో ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ నైన్ అండ్ రామకృష్ణ ఫార్జింగ్స్ లిమిటెడ్ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ కంపెనీస్ యొక్క సిఎఫ్ఐ బై ఎబిటా రేషియో చాలా తక్కువగా ఉంది సిక్స్టీ పర్సెంట్ కూడా లేదు ఎందుకంటే ఇవి క్యాపిటల్ గూడ్స్ సెక్టర్ కంపెనీస్ అండ్ వీటికి హై ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ అండ్ ఇన్వెంటరీస్ కలిగి ఉంటాయి అండ్ అందువల్ల ఇలాంటి కంపెనీస్లో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ చాలా ఎక్కువ బ్లాక్ అయి ఉంటుంది వారు తమ కస్టమర్స్ కోసం హై ఇన్వెంటరీని మెయింటైన్ చేయాలి కానీ అలాగే సెల్ చేసిన డబ్బులు వెంటనే రికవర్ చేయలేవు సో కాబట్టి ఈ రేషియోతో పాటు మీరు తప్పనిసరిగా కంపెనీస్ ఒక ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ వాటి క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ ఫుట్ నోట్స్తో సహా పూర్తిగా ఎక్సరే చేయాల్సిందే కీ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ లేదా ఆడిటర్స్లో హై టర్న్ ఓవర్ ఉందా అన్యూజువల్గా రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమైనా కనిపిస్తున్నాయా అకౌంటింగ్ పాలసీస్లో ఏమైనా చేంజెస్ వచ్చాయా ఫినాన్షియల్ రిపోర్టింగ్లో ఎటువంటి ఇన్కన్సిస్టెన్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఫ్రాడ్కి సంబంధించిన ఇతర ఇండికేటర్సే వీటిని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సిందే ఇది ఫ్రాడ్ని ఐడెంటిఫై చేయడంలో మీకు సహాయం మాత్రమే చేస్తుంది మీరు అనలైజ్ చేసిన కంపెనీస్లో మీకు ఏదైనా డౌట్ఫుల్గా అనిపించిందా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి మీకు ఈ వీడియో యూస్ఫుల్ అనిపించినట్లయితే ఈ గ్రో యూట్యూబ్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు గ్రూ Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and all other instruments traded on the stock exchanges.